Ku e më njësit të dashur shikua, si e me rikëthyër për të vazhduar me rubrikën ton të përjafshme për ekonomi. Duk e qenë se bëjetojmë në epokën e përhapjes e viruseve, tashmë është dëshmuar nga pandemia COVID-19, se masat parandaluese mund të ullin rëziku në përhapjes e viruseve. Ne sot do të flasim jo për koronavirusin, por për efet afrikane të derave, që është së mundje që i prek derat e egrë dhe derat e shtëpisë. Edhe pse nuk është e dëmshme për njerëzit, me gjitha të kjo së mundje është dekje prurëse për derat. Dhe pasojat e thaj, pasojat socioekonomike të kësaj së mundje janë shumë të rënda për vëndë që e prekën. Për këtë tem, do të realizojmë një bisetë të shkurtur me Sofi Dolander, eksperte e shëndetit të kafshve në Autoritetin Evropian për Sigurit të Ushqimit. Ajo gjindet në Bruxelles dhe intervistën do të realizojmë për me Skype-it dhe për këtimin do të bëjë unë me që për këthysi nuk nga ka arritur, kështu që do tjetë pjesë-pjesë e për këthyar. Sofin tashmë e kemi në linë. Good morning, Sofi. Good morning. Good to have you with us today. Like I said in the introduction, we are living in the era of viruses and the pandemic COVID-19 has changed people's perception about viruses. However, planet Earth contains billions of viruses that affect different species. Today, I'd like to talk about African swine fever, which is a viral disease impacting pig. Uh, first, I'd like to clarify, uh, can people get this virus in any form, let's say through uh, contaminated food, direct contact or any form? Prab, pythja është a mund kjo virus të prek edhe njerëzit, të transferohet pra të njerëzit? No, people cannot be infected by the disease. This disease infects only swine, that means domestic pigs and wild boar who get very sick and mostly die because of the disease. And currently there is no vaccine and there is no cure for pigs. Pra, ky virus nuk i prek njerëzit, i prek vetëm derat dhe për momenti nuk ka shërim virusi, është pra të gjitha kafshët pra dera që prek nga ky virus nuk kanë shpëtim. You can continue. Uh, uh, okay, so uh, the virus was discovered in 2016. Now it is widespread in Europe. Uh, what measures have been taken by authorities to protect uh, the meat industry? Pra pytja është se kjo virus është përhapur në Evropë në vitin 2016 dhe cilat janë efektet që ka shkaktuar, dëmë që ka shkaktuar në industrin e mishit. There are both preventive and uh, control measures for a country, for instance, like Kosovo, where the disease is not yet introduced. Your measures will focus on preventive measures, that is, the measures at the borders to control that people don't bring illegally pig meat, for, for instance, that could potentially be infected, but also measures at the farm are very important. Uh, for instance, farmers should um, uh, make sure that they don't uh, buy feed or um, that they don't swill feed their animals, for instance. Um, other measures that the, the, the government has done is surveillance activities. That means testing of sick pigs to see if they are not infected. To um, guarantee early detection, must the virus be introduced? Pra, masa që duhet të ndëndërmire nga vendet si që është Kosova, për edhe vendet tjera, është duke u bërë kontroli në pikat kufitare, por gjithashtu duhet edhe në përferma të bënë kontrole të këtyre kafve, të shijet nësa ato të janë të prekura, në mënyrë që të parandalohet për hapja e tyres edhe në zonat e tjera. You said that these measures were taken also in countries like Kosovo, and as we know, the virus has penetrated in Western Balkan countries too. So ha uh, have all the countries in the region take the, the same measures, the same measures that the EU is taking? Pra, pytja është a janë duke ndërmarë vendet e Balkanit për ndimur masat të cilat dhe shë janë ndërmarë në Evropë? Yes, um, once the virus is in, in, in a country, when it's introduced in the country, then of course there are additional measures to stop the control of the disease. So countries, for instance, like Serbia, will have um, 
very stringent control measures and surveillance measures to stop the spread of the disease and control it. So, um, but all the countries that are currently free should have these preventive measures in place. Okay, so to get a vent that I own it, can't do more mass at control it, no manure, so Q virus yet for non control must yet hyper hopper. In Kosovo, the swine consumption is not as high as it is in other countries. However, uh, there are many farms cultivating these animals. Does this put Kosovo in a lower risk? Yes, Sophie? Yes, you have to know that African swine fever spread is mainly human driven. So it's the humans that cause mostly the spread from A to B. So um, Therefore, the measures you take in your, sm in your small farm to prevent the virus coming in are the most important. Uh, for instance, uh, we call them biosecurity measures. For instance, changing your boots when you go into the farm or um, don't feed your, your pigs with, with leftovers from the kitchen, etc. If you do these uh, measures, then your small farms can be also protected. Of course, if you have more farms and more small farms, then you have a higher risk. But the most important to reduce the risk is to, to do these preventive measures. Even in small farms, you can, you can make sure that the virus doesn't enter. Pra virusi përhapët, mund të përhapët nga njëriu në, në dera dhe uh, Sofi rekomandon pra që uh, uh, fermerët të, të ndrojnë dorzat kur shkojnë në farm të ndrojnë qizmet e tyre dhe gjithashtu është me rëndësi që të mos ushqenjë derat me ushqimin e mbetur të shtëpis për shkak që në këtë form uh, virusi mund të bartët nga njëriu në dera dhe si që tha edhe në fillim pra kjo kjo virus nuk është që bërë ndo një ndikim tek njerëzit mirë po tek derat kjo është dekje prur se prandaj është me rëndësi për fermerët që të dinë pra që të kenë masa të duhura që të parandalojnë për hapjen e ti. Do we know, so since the virus cannot be transmitted to humans, can other animals get infected and if so what should be done? Pra pytja është nëse njerëzit nuk infektohen nga këtë virus, po vetë mund të abatin atë, a mund kafshet e tjera të infektohen nga këtë virus dhe qarë duhet të bërë? Yes, Sofim? No, again, the virus only infects swine, so that means domestic pigs and wild boar. No other animal is infected. In Africa, there are also war dogs, uh, but um, in EU, uh, in Europe, there is only wild boar and pigs. Okay, pra virusi nuk bartë tek kafshet e tjera, i prek vetëm derat, dhe kjo është pra forma që prandaj edhe duhet të të kejnë kujdes fermerët të cilët kultivojnë mishën e dera apo kultivojnë dera që të dërmarin masat e duhura që të parandalojnë për hapjen e virusit. Do we know how much economic damage African swine fever has caused to industry in Europe and in the region as well? Pra pytja është cilat janë damet ekonomike që ka shkaktuar kë virus për ekonomin e Evropës dhe të rajonit. Yes, Sofi? Yes, thank you. You know, um, EFSA, the European Food Safety Authority, is a risk assessment body, so we don't do um, economic analysis as such. So I cannot give you a figure right now that, that would estimate the total losses of African swine fever due to African swine fever. But um, what I can tell you is when you get African swine fever in your pig farm, 90% or 95% of your pigs will die. And uh, even if they don't die, you will have to kill them. You will have to, to kill all the, the pigs in your farm to, spread, uh, to stop the spread of the disease. So already these are direct costs to, due to the disease. And then there are many other indirect costs due to stop of trade and, and so on. So the, the, the effect on the pig, pig farmers is huge. 
And there is no vi vaccine or any cure yet for this uh, disease? No, unfortunately, there is no, no cure. It's a virus uh, that infects, so we, we cannot cure that for the moment. And um, there is no vaccine. Sophie, thank you very much. Uh, I have to translate the last part of the interview. This was the time that we had reserved for this interview. I'm sorry that uh, we plan it slightly differently, but uh, no, I it's... think we send the message to, to farmers, to institutions. So I really appreciate uh, your uh, time and the interview and share, for sharing with us this valuable information. Proper DJ fundit e zonjës dolender, ishte që nuk kanë shifrat të sakta të din se sa ka bërë dëme ekonomike, para jo që dijet është që ky virus, kur prek derat, pra 95% e derave të prek, kur nuk imbjetojnë virusit, pra ngorden dhe si pasoj, kjo është ka këton edhe dëme ekonomike, pra ndaj është me rëndësi që të ndërmiren masa të duhura. Vaksin, apo kur për këtë loj virusi, akoma nuk egzistan, edhe pse që egzistan virusi që nga viti 2016, me gjitha të duhet pra të ndërmiren masa parandaluse, si që po bët edhe për viruset tjera. Pra, kjo ishte intervista me Sofi Dolender, eksperte e shëndetit të kashën në autoritetin evropian për sigurit të ushqim, me të cilën folëm për temën pra për efet afrikanët të derave. Në vashtem një blok marketingu dhe me pas për lënza dhe agroni do t'ju njoftojnë për pjesën tjetër të emisionit.